ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തൃശൂർ പാട്രാക്കിലാണുള്ളത് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് മുമ്പിലാണ് ഇതാണ് ഫുഡ് ഹോം റെസ്റ്റോറന്റ് പുറമെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ അതേപോലെ അധികം സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക പക്ഷെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല വൈഡ് സ്പ്രെഡ് സ്കാറ്റർഡ് ആംബിയൻസ് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് അതായത് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ് രീതിയിലാണ് ഇവര് സീറ്റ്സ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പകൽ സമയത്ത് ആ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല ലിറ്റ് അപ്പ് ആംബിയൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവരുടെ ഓപ്പൺ ഡൈനിങ് ഏരിയ വളരെ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇവർക്കൊരു സീ ത്രൂ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ഉണ്ട് ഈ കാണുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഡൈനിങ് സ്പേസ് ആണ് വളരെ ക്യൂട്ട് ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ലോങ് സീറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോങ് ടേബിൾസ് ആണ് വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പുള്ള ഫ്രണ്ട്സോ ഫാമിലീസിനൊക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല സുഖമായിട്ടിരുന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാം തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇവർക്ക് ഒരു വാഷ്റൂം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആംബിയൻസ് ആണ് കാരണം ആ ഓപ്പൺ വിൻഡോ എന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ പകൽ സമയത്ത് ഇപ്പത്തെ ട്രെൻഡ് പോലെ ഒരു ഡിം ലിറ്റ് ആംബിയൻസ് അല്ല നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആംബിയൻസ് ആണ് ഇത് കൂടാതെ ഇവർക്കൊരു ഔട്ട്ഡോർ ഡൈനിങ് സ്പേസും കൂടി ഉണ്ട് നല്ല സിമ്പിൾ വേയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല മഴയുള്ള സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉള്ള സമയത്തോ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാൻ നല്ല വൈബായിരിക്കും പക്ഷെ വെയിലത്ത് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ പണി വാളും കാരണം ഫാൻ ഇട്ടാലും നല്ല ചൂടാണ് അപ്പൊ ഇവർ തന്നെയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതാണ് ഇവരുടെ മെനു വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് എലാബറേറ്റ് മെനു ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ അറബിക് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് പലതരം അൽഫാംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മന്തി ടെമ്പററിലി ഇവര് നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ പലതരം ചിക്കൻ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ബീഫ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് മട്ടൺ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ഫിഷ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ചൈനീസ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ജ്യൂസസ് ഷേക്സ് ഫലൂദ ടീ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ കാറ്റഗറീസിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് ആദ്യം തന്നെ വന്നത് ഇവരുടെ ഷവർമയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചാർക്കോൾ ഷവർമയാണ് ഇവർ ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇവിടെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവരുടെ റുമാലി ചിക്കൻ ഷവർമയാണ് ഈ കാണുന്നത് നല്ല ടൈറ്റ് ആൻഡ് കോമ്പാക്ട് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആ ബൈറ്റ് എടുത്തപ്പോ തന്നെ ആ സ്പെഷ്യൽ മയണൈസിങ് തുറച്ചു വന്നു അത്രയ്ക്കും നല്ല ഹെവി ലോഡഡ് ഷവർമയാണ് കൊള്ളാം നല്ല സൂപ്പർ ചിക്കൻ ഷവർമ അതായത് ചാർക്കോൾ ചിക്കൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മയണൈസ് ഡിപ്പിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കിഡിലൻ ഷവർമയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് കാണുമ്പോ ശരിക്കും ഒരു മെക്സിക്കൻ ടോർട്ടിലയുടെ ഫീലാണ് പക്ഷെ ഇവര് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ഹാർഡ് ആൻഡ് റുമാലി റൊട്ടിയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവർക്കൊരു ബീഫ് ഷവർമയും വരുന്നുണ്ട് ആഹാ ബീഫ് ഷവർമ സൂപ്പർ ായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നല്ല ഗ്രിൽഡ് ബീഫാണ് ഏത് നേരത്തും നല്ല ഫ്രഷായി ഷവർമ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് ഇവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി ശരിക്കും ജീരകൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു നെയ്ച്ചോർ സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ റൈത്തയും പിക്കിളും വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ആ ജീരകത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു അരോമ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഇത് ഇവരുടെ ഹാഫ് പോർഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഒരു റൈറ്റാണ് ഇതിന് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലത്തെ ചിക്കൻ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കാം ചിക്കൻ ഒക്കെ അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ല വലിയ പീസാണ് ശരിക്കും കാണുമ്പോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ദം ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് റൈസ് ഒക്കെ നല്ല വെൽ കുക്ഡ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി റൈസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് റൈത്തയും അതേപോലെ ഇതിലത്തെ ചിക്കൻ പീസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ചിക്കൻ പീസ് ഒക്കെ നല്ല ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ പീസ് പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു പിടിപിടിച്ച് നോക്കാം കൊള്ളാം നല്ലൊരു ഡീസെന്റ് ബിരിയാണിയാണ് അതായത് ബിരിയാണി നമുക്ക് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ സ്പെഷ്യൽ സീക്രട്ട് റെസിപ്പീസ് ആണുള്ളത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കും ഇഷ
ആഹാ കൊള്ളാം നല്ല ടേസ്റ്റി അൽഫാമാണ് നല്ല ചീസി ഫുഡ് ലവേഴ്സിന് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അടുത്തത് നമുക്ക് ഇവരുടെ സ്പാനിഷ് അൽഫാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സ്പൈസി ഫ്ലേവർ പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ചിക്കൻ ഒക്കെ നല്ല വെൽ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ആയിരുന്നു അതിലുള്ള മാരിനേഷൻ ആണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെയും ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് കുബൂസും കൂട്ടി ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കൊള്ളാം ഇതുവരെയും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഡിഫറെന്റ് സ്വീറ്റ് സ്പൈസി ആൻഡ് ടാൻജി ഫ്ലേവർ ആണ് കൂടുതലും സ്വീറ്റ് ആണ് ലെസ് സ്പൈസി എനിക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അടുത്തത് നമുക്ക് ഇവരുടെ പെപ്പർ ഫ്ലേവർ അൽഫഹാം ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം നല്ലൊരു പെപ്പർ അറോമ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതും കുബൂസ് കൂട്ടി കഴിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കൊള്ളാം ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ പെപ്പർ അൽഫാം തന്നെയാണ് പക്ഷെ എല്ലാം ബാലൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു പെപ്പർ ആയാലും ഉപ്പായാലും എല്ലാതും നല്ല സൂപ്പർ ഫ്ലേവർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ നോർമൽ ഫ്ലേവർ അൽഫാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഇവർ പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ ആണ് ഇവരുടെ നോർമൽ അൽഫാം എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലേവർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം നമുക്ക് മയണൈസ് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കൊള്ളാലോ സാധാരണ സ്ഥലത്തൊക്കെ കിട്ടുന്ന നോർമൽ അൽഫാമിനേക്കാളും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലേവറോട് കൂടിയുള്ള ഒരു അൽഫഹാമാണ് ശരിക്കും ഇതൊരു മസ്റ്റ് ട്രൈ പ്ലാറ്റർ തന്നെയാണ് പിന്നെ നേരത്തെ വന്ന ഈ കളർഫുൾ ഐറ്റം ഇവരുടെ അമേരിക്കൻ ചോപ്സി ആണ് ചിക്കൻ ഫ്ലേവർ ആണ് ഈ ഒരു റേറ്റ് ആണ് ഇതിന് വരുന്നത് അതേപോലെ നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളത് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് വെരി ടേസ്റ്റി അതായത് ഇവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സോസി പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അതും അമേരിക്കൻ ചോപ്സി ആയത് കൊണ്ട് നല്ല സ്വീറ്റ് സോസി ഡിഷ് ആണ് ചൈനീസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്പൈസിനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വീറ്റ്നെസ് വളരെ ഏറെ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന് ചുറ്റുള്ള ഓറഞ്ച് പീസസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി ആ ഒരു ടാൻജി ഫീൽ കിട്ടും വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ചോപ്സി ലവേഴ്സിന് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് പിന്നെ നേരത്തെ വന്ന ഈ ഒരു ഐറ്റം ശരിക്കും ഒരു വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ നടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഇവരുടെ ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയൻ ട്രിപ്പിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് പലയിടത്തും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് വരുന്നത് അടിപൊളി ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയന്റെ ആ ഫ്ലേവർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ നല്ല മിക്സഡ് വെജിറ്റബിൾസ് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല കിഡിലൻ ട്രിപ്പിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ഇതുപോലെ ഇവർക്ക് ട്രിപ്പിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ ഷേസോൻ ഓപ്ഷനും മിക്സഡ് ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് പിന്നെ ദാഹിക്കുമ്പോ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു മൊഹിത്തോ പാഷൻ ഫിസ് മൊഹിത്തോ പേരിൽ നിന്നും മനസ്സിലാവാം ഇതൊരു പാഷൻ ഫുഡ് മൊഹിത്തോ ആണെന്ന് ഇവരുടെ ഒരു മസ്റ്റ് ട്രൈ ഫ്ലേവർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു റേറ്റ് ആണ് വരുന്നത് നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ആഹാ നല്ല തേസ്റ്റ് ക്വെൻസിങ് മൊഹിത്തോ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇത് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് കാരണം നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഐറ്റം ഓർഡർ ചെയ്യാണ്ട് പോവാറില്ല അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഷേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് നല്ല റീസണബിൾ റേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു സിപ്പ് എടുത്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ടേസ്റ്റും വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഓർഡിനറി ഷേക്ക് ആണ് പക്ഷെ നല്ലൊരു ചോക്ലേറ്റ് കിക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ലൊരു ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കിഡലൻ ഷേക്ക് ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഐറ്റം ഇവരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫലൂഡ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് കളർഫുൾ ഫലൂഡയാണ് ഇതാണ് ഇവരുടെ റോയൽ ഫലൂഡ നല്ല പ്രസന്റേഷൻ നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ള പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റേറ്റും വളരെ അഫോർഡബിൾ ആൻഡ് റീസണബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ബേസിക് ഫ്ലേവേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു ഐസ്ക്രീം ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു സ്ട്രോബെറി സ്കൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഡിഗ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഒരുപാട് കട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ മുകളിൽ തന്നെ ആപ്പിളിന്റെ കുറച്ച് സ്ലൈസസ് ഉണ്ട് ആഹാ കൊള്ളാം നല്ല കിഡിലൻ
ആദ്യമായിട്ടാണ് അറിയുന്നത് അതും കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നല്ല ബീഫ് ഷവർമ്മ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇവിടെ വന്ന് ഇവരുടെ ഷവർമ്മയും അതുപോലെ അൽഫഹാമും ഇവരുടെ ഒരുപാട് ചൈനീസ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വന്ന് കഴിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ പകൽ സമയത്ത് ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പേ ആൻഡ് പാർക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടേക്കാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ആ ബില്ല് കാണിച്ച തേർട്ടി റുപ്പീസ് റീഫണ്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ പുറമേ നിന്ന് കാണുന്നത് പോലെ അല്ല ഉള്ളിൽ നല്ല സീറ്റിംഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവരുടെ സർവീസും വളരെ പ്ലീസിംഗ് ആണ് ഇവരുടെ ചാർക്കോൾ ഷവർമാസും അതേപോലെ ഇവരുടെ അൽഫാംസും മസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇവിടെ വന്ന് കഴിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ബായ്